Solamente yo he pernoctado en el albergue de peregrinos del monasterio. Hay un albergue privado, pero ya sé que me espera. Otra etapa a solas. No me había imaginado un camino en tanta soledad. Esta etapa me llevará a Guernica, lejos del mar ya y de toda posibilidad de compartir experiencias y sentimientos con otros peregrinos, no me siento muy bien. Tal vez el camino refleje demasiado mi modo de ser en este momento. No consigo disfrutar el paisaje ahora. Es una etapa casi sin acontecimientos y pensamientos. Camino. Veo el paisaje. Grabo con la cámara de vídeo. Y esto es todo. Me siento algo vacío habiendo dejado atrás a los peregrinos que conocí. para comer o al menos la sal del sudor en las manos pero este puro quería tener caricias este no fue. Claro que el camino me trae más obstáculos. Das ist jetzt die verschärfte Variante. 
Man muss sich nicht nur durch einen umgestürzten Baum irgendwie durchwinden, sondern auch noch dabei den Matsch auf dem Boden in meinem Auge behalten und dann versuchen, mich dabei auszurutschen. Ich weiß, ich habe leider kein Stativ dabei, um das filmen zu können. Es ist wieder die kombinierte Variante. Man zieht besser den Rucksack teilweise aus und die Stöcke wirft man schon voraus, damit man nicht auch noch mit denen irgendwie rummachen muss. Und jetzt gilt es noch, das letzte Hindernis zu unterqueren. Und das Ganze natürlich möglichst ohne den Rucksack nachher im Bach zu haben. Nochmal geschafft. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr um den stürzte Bäume. Guernica, la ciudad bombardeada por la Legión Cóndor, los soldados alemanes de Adolf Hitler que ya practicaron la guerra total durante la guerra civil española con la destrucción sin perdón de objetivos civiles que no tenían ningún uso militar. Cada vez que paso por este lugar siento mucha vergüenza. Cuando llego al albergue juvenil está cerrado todavía. Al menos no está ni completo ni cerrado por innovación como en las ocasiones anteriores. La etapa de Guernica al Bilbao es muy larga y dura. La última vez quedé enfermo y tuve que recuperarme unos días en Portugalete. No quiero repetir esta experiencia y intento hacer esta etapa lo más rápido posible. Hace mal tiempo no grabo casi nada, además se me olvidó recargar mi pila de repuesto. La catedral está abierta y como es, junto con la catedral de Santiago de Compostela, la única catedral española con el padrón del apóstol Santiago el Mayor, he tenido que entrar para que me pongan un sello en mi credencial. En la plaza Arriaga me encuentro en el centro de una manifestación. ¡Qué cambio de ambiente! Mientras que no había suficiente gente en el camino, aquí hay demasiada gente. No me siento bien. Tengo que salir de esta ciudad grande lo más antes posible. La etapa a Portugalete es corta. Tengo tiempo para relajarme y pasear por el paseo marítimo. Me fascina el puente de Vizcaya, una construcción de acero que es un puente colgante con una barquilla transportadora.
acuerdo con tantas conchas, el suelo y las fechas amarillas. Y ahora es un día espléndido para seguir caminando. En la etapa de hoy voy a salir de Vizcaya y por ende del País Vasco y entrar en Cantabria. La primera parte me llevará por un camino asfaltado para ciclistas y caminantes al mar otra vez. Y luego, después de haber atravesado un puente, hay un paseo marítimo muy bonito por la costa. El puente está en obra. Un choque enorme. Lo pintan. Voy a pasar de todas formas. Menos mal que en este momento nadie está trabajando aquí y puedo pasar. Al final hay que salir de manera inusual. La única salida que veo. Ahí no se puede pasar. Una subida muy fuerte por una escalera. Todavía me acuerdo de este rosito del camino. Ahora ya estoy en Cantabria. Desafortunadamente mi amigo peregrino Joaquín, que es de un pueblo cántabro, Santonia, vive en Valencia y está en el sur ahora. Pero aún lo veré en este camino. 
Quiero encontrarme con él en León para tomar el camino del Salvador desde allí. Si hubiera hecho el camino francés como estaba planeado al principio, habría caminado hasta allí, pero como estoy en otro camino tendré que tomar el autobús en algún momento para ir a León. Ya lo veremos. En Ontón hay que tener cuidado. Tomo la carretera para evitar un desvío que significa un rodeo de unos 8 kilómetros por un monte. Por la carretera es un tramo muy feo, eso sí, pero mucho más corto, y a causa de la autovía nueva ya no hay tanto tráfico. Cuando sea posible, salgo de la carretera y voy por una bajada bastante escarpada a una playa. Castro Urdiales ya no está lejos. Es aún temprano cuando llego a Castro Urdiales. La oficina de turismo está cerrada, pero aún es tiempo para comer. Aquí la comida es más cara que en Euskadi. ¡Qué raro! Después me queda tiempo para ir al pequeño castillo de Santa Ana y la iglesia fortificada de Santa María de la Asunción de estilo gótico. Desafortunadamente están cerrados los dos. Thank <laughs> you. 
En la carretera vio otro peregrino, pero una vez más soy el único en el albergue. 